the creator அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மதன் என் டெட்ரின்ஸ் கவலைகளுக்கு தங்களை மீண்டும் அன்போடு வரவிருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து த கிரியேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாலிவுட் சினிமாவை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த கிரியேட்டர் மூவி வந்து ஹாலிவுட்டுக்கு மட்டும் இல்ல உலக சினிமா வரலாற்றிலேயே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சினிமான்னு சொல்லலாம் இந்த திரைப்படம் ஏன் இந்த திரைப்படம் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் நான் கொடுத்து பேசுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இதை ஏன் சொல்றேன்ங்கிறதுக்கு நீங்க இந்த முழு காணொலியும் பார்த்து முடிச்சேன்னா உங்களுக்கு அது ஏன் நான் சொன்னேங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து நான் வந்து ஸ்கிரீன்ல ரெண்டு பேர் காமிக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து என்னோட வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் வந்து கேரத் அவர் தான் இந்த படத்தோட ரைட்டர் தயாரிப்பாளர் டேரக்டர் அதே மாதிரி இடது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிபின்னு சொல்லக்கூடிய டேரக்டர் ஆஃப் போட்டோகிராஃபி இவர் தான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கிறாப்ல இந்த கிரியேட்டர் படத்துக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ இந்த சினிமா உலகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கண்கள்னே சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து மிகப்பெரிய சாதனை செஞ்சுருக்கிறாங்க அது அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து ஹாலிவுடில் ரொம்ப பிரபலமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஹாலிவுட்டில் அங்கே இருக்க யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து புகழ்ந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹாலிவுட்டை தவிர்த்து வெளியே இருக்கக்கூடிய நம்ம தென்னிந்திய திரைப்பட உலகத்திலேயோ இல்ல வேற எந்த மொழி இந்தியாவில் வேற எந்த நாட்டிலையுமே சரி இதை பத்தி அவ்வளவா பேசல அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியல இன்னும் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வரலையாங்கிறது தெரியல பில்டப்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி என்ன தான் செஞ்சாங்க அந்த படத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் இவர் பேர் ஓரன் சோஃபர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ரூல் பிரேக் த ரூல்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ரூலை உடைச்சிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஹாலிவுட் மூவினாலே வெரி ஹை அண்ட் கேமராவில் தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஏரி அலெக்ஸா ஏரி அலெக்ஸா தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஏரி ஏரி அலெக்ஸா மினி இருக்குது சோனியில் வெனிஸு இப்போ புதுசாக ப்ரூனோன்னு ஒன்று வந்திருக்கு ரெட்டு டிஜிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுலேயும் கொமேடோ வீ ராப்டர்னு ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கேமராஸ் வந்து எக்கச்ச கேமரா டிஜிட்டல் கேமரா இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஹை அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி உள்ளது ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் டிஜிட்டலில் குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த இமேஜை கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேமராவும் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் கிரியேட்டர் மூவி வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஸ் மூவி சூப்பராக இருக்கும் அதனால் அந்த படத்தை பற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அந்த படத்தை பற்றி ஒரு ட்ரெய்லர் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மற்ற டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க நம்ம முதல்ல ட்ரெய்லர் பார்க்கலாம் We're not killing the kid. What do they call you? What's your name? My name is Alfie. You're my friend? Who said you want me? They're coming to get me. Seatbelts. Whoa. What do you want, sweetie? I want for robots to be free. We don't have that in the fridge. How about ice cream? The future's never looked better. The future's never looked better. The future's never looked better. நிறையா <laughs> சாதாரணமான <laughs> அந்த எஃப் எக்ஸ் த்ரீ கேமரா வச்சே இந்த படத்தை எடுத்துருக்காங்க உங்களால நம்ப முடியுதா ஹாலிவுட் மூவி ஆன் சோனி எஃப் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி நோ எலெக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நோ சோனி வெனஸ் 
none of those cameras even crossed our mind the effect of the value is 4000 dollar us dollar la vandu 3898 ninga 4000 dollar nichinga 4000 us dollar the camera oda vela ana alexa ninga mini lf vaangna kuda kittatatta pathinaaka 1 lakh dollar 1 lakh dollar oda camera oda ninga inda 4000 dollar ninga compare panna mudiyuma idu vandu fx3 4000 dollar alexa ari mini lf vandu 1 lakh dollar so 1 lakh dollar ku kittatatta namma ooru kaasuk pathinaaka 90 lakh rupaya landu 1 kodi rupaya varudhu kittatatta 90 lakh to 1 crore அதான் அந்த கேமராட வில இந்த கேமரா பாத்தீங்கன்னா 4000 டாலர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 லட்சம் ரூபாய் வரும் 3.5 லட்சம் ரூபாய் டு 1 க்ரோர் இப்படி தான் நம்ம இப்ப கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ 3.5 லட்சம் ரூபாய் கேமராவை கொண்டு போய் நம்ம 1 கோடி ரூபாய் கேமராவோட கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இவங்க வந்து எப்பயுமே அந்த 1 கோடி ரூபாய் கேமராவை தான் யூஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க IMAX கேமரானும் தனியாவே இருக்கு சோ அந்த மாதிரி கேமரா இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவ் சோ அதெல்லாம் போட்டு தான் எடுப்பாங்க ஹாலிவுட் மூவினா ஆனா இந்த டைரக்டரும் சினிமாட்டோகிராஃபரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி இத வந்து இந்த இந்த மூவியை வந்து FX3 லியே எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணி ஒரு கேமராக்கு 10 கேமரா வாங்கி இருக்காங்க நம்ம முடிதாங்களால 10 FX3 கேமரா வாங்கி இருக்காங்க அந்த 10 FX3 வாங்குனா 40000 டாலர் தான் வருது அப்படியே 40000 டாலர் தான் அது இது நீங்க ஒரு கேமரா வந்து ஹாரி அலெக்சா மினி வாங்குனீனா 1 கோடி ரூபாய் 1 லட்சம் டாலர் இது வெறும் 40000 டாலர் சோ ஸ்டில் 60000 டாலர் சேவிங் ஆனா இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது 10 கேமரா கிடைக்குது இது ஒரே கேமரா இந்த 10 கேமராவையும் பாத்தீங்கன்னா ரிக்கிங் பண்ணி அருமையா ரிக்கிங் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த அந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க நம்ம பிஹைண்ட் தி சீன்ல வந்து எப்படி அந்த கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அது எப்படி ரிக்கிங் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு ஒரு ஒரு கேமராக்கும் ரோனின் ஆர்எஸ் 2 அப்படிங்கற கிம்பல் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க 10 கேமராக்கு 10 ரோனின் ஆர்எஸ் 2 கிம்பல் வாங்கி இருக்காங்க அதுக்குரிய அடாப்டர்ஸ் பேட்டரிஸ் வி மவுண்ட் பேட்டரிஸ் அதுல நிறைய அக்சஸரிஸ் போட்டுருக்காங்க அந்த அக்சஸரிஸ்ல நான் லிஸ்ட் பண்றேன் நீங்க வேணா அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்துங்க அதுக்குரிய வயர்லெஸ் வீடியோ டிரான்ஸ்மிட் அப்புறம் வந்து அட்டமாஸ் நிஞ்சாவி ரெக்கார்டர் வாங்கிருக்காங்க அதே ஒரு பத்து இதுக்கும் ரெக்கார்டர் இருக்கு பத்து கேமரா வச்சு அவங்க எடுக்கல ஆக்சுவலா ஒரு நாலு கேமராவோ இல்ல மூணு கேமராவோ தான் அட்ட டைத்துல ஆபரேட் பண்ணுவாங்க பட் அடுத்த செட் வந்து ரெடியா இருக்கும் சோ இந்த கேமரா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒன்று பேட்டரி முடிஞ்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து அதில் போட்டிருக்க எஸ்எஸ் கார்டு ஸ்டோரேஜ் கார்டு முடிஞ்சிடும் ஸோ எது முடிஞ்சாலும் திருப்பி அவங்க எடுத்து உட்காந்துக்கிட்டு செட் பண்ணிட்டு எல்லாம் கிடையாது அப்படியே அந்த யூனிட்டை கொடுத்து அடுத்த யூனிட்டை எடுத்துருவாங்க ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப குயிக்காக வந்து அவங்க எடுத்துட்டு தொடர்ந்து ஷூட்டிங் தொடர்ந்து ஷூட்டிங் போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே ஸோ இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த இந்த ஆனால் அவங்க இந்த இதுக்கு இந்த குவாலிட்டி இமேஜ் குவாலிட்டி அலெக்ஸாவில் எடுக்கிற குவாலிட்டி இதில் கிடைக்குமான்னு கேட்டாக்க அஃப்கோர்ஸ் கிடைக்காது டைனமிக் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலெக்ஸாவில் கிடைக்கக்கூடிய டைனமிக் ரேஞ்சு வந்து இதில் கிடைக்காது இதுல கிடைக்கக்கூடிய டைனமிக் ரேஞ்ச் ஒரு 15 ஸ்டாப் கிடைக்கிறதே வந்து இந்த படத்துக்கு போதுமானதா இருந்துச்சு அது ஏனா அதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஹெவியான சிஜி பண்ணிருக்காங்க அந்த சிஜி விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹெவியா பண்ணிருக்காங்க பண்ணாலுமே இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து அந்த சிஜி பண்றதுக்கும் விஎஃப்எக்ஸ்லாம் பண்றதுக்கும் ரொம்ப பொருத்தமா இருந்துச்சு அப்படினு சொல்றாங்க சோ இவங்க என்ன எதுல எடுத்தாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்க FX3 ல வந்து என்ன கோடக்ல வந்து எடுத்தாங்கனாக்க ப்ரோரஸ் ரா அந்த ரா ரெக்கார்டிங் அவுட்புட் கொடுத்து அத நிஞ்சா பை அட்டமாஸ்ல வந்து ப்ரோரஸ் ராவ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ 16 பிட் உங்களுக்கு வந்து கலர் டெப்த் கிடைக்கும் சோ அந்த 16 பிட்ங்க மாதிரி உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கலர் டேட்டாஸ் வந்து அவேலபிளா இருக்கும் சோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து அவங்க அத process பண்ணி கிரேடிங் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் லேயர் லேயரா உங்களுக்கு சிஜிலாம் பண்ணி சும்மா அந்த படத்தை பாத்தீங்கனாக்க சோ அப்படி தான் இருக்கு வெறும் 4000 டாலர் நம்ப முடியதா வெறும் மிரர்லெஸ் கேமரா சாதாரண ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராவை சினிமா லைன் மிரர்லெஸ் கேமரான்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது இவ்வளவு தான் பாடி அது அந்த கேமரா வச்சிட்டு அங்க எடுத்தாங்க சோ அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்றாங்கனாக்க காஸ்ட் கட்டிங் அவங்க சொல்லல காஸ்ட் கட்டிங்காக இத பண்ணல एक्चुअली இந்த படத்தோட பட்ஜெட் பாத்தீங்கனாக்க 80 மில்லியன் டாலர் சோ 80 மில்லியன் டாலர்ங்கிறது பாத்தீங்கனாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 650 கோடியில இருந்து 680 கோடி சோ இது அப்ராக்ஸிமேட்டா நான் சொல்றேன் எக்ஸாக்ட்டா நான் கன்வெர்ட் பண்ணல சோ 650 ல இருந்து 680 கோடி தான் இவங்களுடைய பட்ஜெட் இந்த படத்துக்கான பட்ஜெட் அந்த பட்ஜெட்ல வந்து இவங்க செலவு பண்ணிருக்க பாத்தீங்கனாக்க கேமராக்கு மட்டுமே 40 40000 டாலர் சொன்னேன் சோ அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனாக்க அவங்க இது ரிக்கிங் பண்ணனும் சோ எல்லாத்துக்குமே ரிக்கிங் ஸ்டோரேஜ் அக்சஸரிஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தேன் தனியா அப்படியே ஒரு 120000 டாலர் தான் டோட்டலா 10 கேமராவுக்குமே நான் சொல்றேன் சோ 
எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க வேண்டியது டைம் போயிடும் சன்லைட்டு அந்த கோல்டன் அவர்ஸ் இருக்கக்கூடியது அந்த ஈவினிங்கில் எடுக்கக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே அந்த டயத்தை அவங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக எடுத்துணும் அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு கேமரா என்ன ஃபால்ட் எதுவும் உடனே எடுத்துகிட்டு அடுத்த கேமரா லைனில் போட்டுருவாங்க ஸோ அது மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு ரெடியாக கேமரா இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸ்டாண்ட் பையில் ஷூட்டிங் போயிட்டே இருப்பாங்க ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன கேரட் சொன்னாருனா அந்த டேரக்டர் சொன்னாருனாக்க இந்த கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூல் ஐஎஸ் வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூல் ஐஎஸ் வாங்கிறது நான் ஏற்கனவே இந்த ரிவியூவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேஸ் ஏஎஸ்ஒன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேஸ் சினி ஏயில் பேஸ் ஏஎஸ்ஒன்னு ஒன்று இருக்குது சினி ஏங்கிறது வந்து எக்ஸ்போசர் இண்டெக்ஸ் அதுதான் சினிமா கேமராஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க அது பேஸ் வந்து எயிட்டின் அடைய ஐஎஸ்ஓ தான் வச்சிருப்பாங்க இதில் வந்து இன்னொரு செகண்ட் பேஸ் ஏஎஸ்ஓ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இதுக்கு முன்னாடி நான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த லென்ஸ் ரிவ்யூவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டி எம்எம் லென்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபூட்டேஜ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓக்கு நைட் ஐதில் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு லைட்டிங் கிடைக்குது அதே டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு எடுத்தாக்க எந்த அளவுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கு அப் அந்த அந்த கேமராவோட சென்சார் வந்து அவ்வளோ சென்சிட்டிவிட்டியாக இருக்கு கிரைன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஸோ அந்த லைட்டாக இருக்கிற அந்த நாய்ஸுமே கூட வந்து நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சாஃப்ட்வேரில் போட்டு அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ சுத்தமாக தெரியாது கிளீனாக இருக்கும் இமேஜ் கிளீனாக இருக்கும் நான் எடுத்துருக்கிறதே வந்து நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் என்னோட சாஃப்ட்வேரில் போட்டு அப்படியே ராவாக எடுத்தது அப்படியே நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் கிரேடிங் எதுவுமே பண்ணல நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணல அப்படியே தான் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த குவாலிட்டியை போய் பாருங்கள் இமேஜ் குவாலிட்டி போய் பாருங்கள் ஃபோர் கே இதெல்லாம் எடுத்துருக்கேன் ஆனால் ப்ரோரஸ் ரால் நான் எடுக்கல நான் எடுத்து வெறும் ப்ரோரஸ் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன் ரா எடுக்கல ஆனால் எஸ்லாக் த்ரீல எடுத்துருக்கேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ செகண்ட் பேஸ் ஐஎஸ்ஓங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த கேரத்துங்கிற இந்த டேரக்டர் அப்போ வந்து ஈவினிங் டைம்ல ஷூட் பண்ணுறது வந்து ஈவினிங் டைம்ல ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு இந்த கேரத்துங்கிற இந்த டேரக்டர் அப்போ வந்து ஈவினிங் டைம்ல ஷூட் பண்ணுறது வந்து ஈவினிங் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க லைட்டிங் கம்மியாக கம்மியாக நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வர படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க லைட்டு நீங்கள் இப்போ லோகேஷ் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைட்டிங் போட்டு எடுத்து தான் அவனுக்கு வழியே கிடையாது அவங்க அந்த மாதிரி நைட்டில் எடுக்கும்போது எக்கச்சக்கமாக லைட் எடுப்பாங்க ஏன்னா இப்போ இந்த அலெக்ஸா அந்த மற்ற கேமராவுக்கு வந்து லைட்டிங் பார்த்தாது லோ லைட் கிடையாது லோ லைட்டில் வந்து அவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணாது அப்போ நீங்கள் நிறைய லைட்டிங் போட்டால் தான் நீங்கள் ஷூட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கேமராவுக்கு அப்படி இல்லை மினிமம் லைட் இருந்தாலே போதும் நைட்டில் வந்து சும்மா அப்படியே இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டாந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு கேமரா அந்த கேமரா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி இந்த டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் பேஸ் ஐஎஸ்ஓ வந்து இதில் வச்சு அவங்க வந்து சோனி ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல அது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது யாராரெல்லாம் அந்த எஃப் எக்ஸ் த்ரீ வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து லோ லைட்டில் எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் இது உண்மையான அதனுடைய இந்த கேமராவோட கெப்பாசிட்டி என்னாங்கிறது இந்த எஃப் எக்ஸ் த்ரீயோட கெப்பாசிட்டி என்னாங்கிறது ஸோ இதை நல்லா உணர்ந்துகிட்ட இந்த கேரத் டேரக்டரும் அந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் ஓரன் சோஃபரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சோனி எஃப் எக்ஸ் த்ரீவை அந்த படத்துக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இந்த கேமரா எஃப் எக்ஸ் த்ரீ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நாங்கள் வேற கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு ஸோ அந்த கேமராலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரோன் ஷாட்டு கொஞ்சம் எடுத்துருக்காங்க ஒரு சில இடத்துல எலக்ஸ் ஏரி எலக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் மீதி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபுட்டேஜ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஃப் எக்ஸ் த்ரீ கேமரா தான் எடுத்துருக்காங்க இது எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இதை ஏன் நான் வந்து சொல்கிறேன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து செலவை வந்து அவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒன் குரோரில் பத்து கேமரா இப்போ நம்ம ஒரு தமிழில் வந்து ஒரு சினிமா படம் எடுக்கணும் ஒரு நல்ல கதை இருக்குது நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கதை இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெண்டு கேமரா நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலே போதும் அந்த ரெண்டு கேமராவுக்கு எவ்வளோ ஆக போகுது செலவு சொல்லுங்கள் ரெண்டு கேமராவுக்கு வந்து எட்டாயிரம் டாலர் ஆகும் எட்டாயிரம் டாலருங்கிறது ஒரு நான் ஏழு லட்ச ரூபா சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அக்சசரிஸ் அதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வச்சுங்க டென் லேக்ஸ் தான் ரெண்டு கேமரா நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு
மெஷின் வச்சிருக்கணும் அந்த இதில் வச்சு நம்ம வந்து எடுக்கணும் மூமெண்ட்லாம் எடுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான இதை நம்மளே போய் செலவு எழுத்து விட்டுட்டு பெரிய பட்ஜெட் படமாக ஆக்கிறோம் அதே மாதிரி பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டும்தான் வருது ஓடுது அவங்க மட்டும்தான் ஐநூறு கோடி செலவு பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் கோடி டார்கெட் பண்ணுவாங்க இப்படியே தான் ஓடிட்டு இருக்கு அவங்களோட படம் மட்டும்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு நடிகர்கள் அஞ்சு நடிகர்கள் படம் மட்டும்தான் ஓடுது மற்ற சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் கேரக்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்டோட படங்கள் இதெல்லாமே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையில இப்ப வந்து திரையுலகம் சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு எப்படி போகும்னு தெரியல இதை வந்து சரி பண்ணலாம் யாராச்சும் ஒருத்தர் சரி பண்ணணும் யாரும் சரி பண்ற மாதிரி தெரியல இப்ப அதுல தியேட்டர்காரங்களுக்கு பிரச்சனை விநியோக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸே கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாம் யாரும் வந்து படம் வாங்குறா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கு பிரச்சனை தயாரிப்பாளருக்கு பிரச்சனை எல்லாம் போய் வட்டிக்கு பணம் வாங்கி படம் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுலேயும் பிரச்சனை இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அவங்களால ஒரு படத்தை எடுத்து எடுத்து முடிக்க முடியல அன்லஸ் நீங்க வந்து இப்போ பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு பேரை மட்டும்தான் அவங்க வந்து வச்சு படம் எடுக்க முடியும் அந்த அஞ்சு பேர் வச்சு தான் படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அந்த அஞ்சு பேருக்கு மட்டும்தான் தேட்டரில் படம் ஓடும் மற்ற படம் வரதுன்னு தெரியல வராது இல்லை என்ன பண்றாங்கனாக்க அப்படி படம் எடுத்தாங்கன்னா இப்போ வேற வழி இல்லாமல் ஓடிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேட்டரில் கொடுக்க முடியாது தேட்டரில் வந்து போட முடியாது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்ஸாக பண்ண முடியாது வாங்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்போ வேற வழி இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கதை எடுத்துருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட படம் எடுத்துருந்தாலும் சரி அந்த படம் வந்து ஓடிட்டு தான் போகும் ஓடிட்டு நல்லா இருந்தால் ஓரளவுக்கு சுமாராக போகும் இல்லைனா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இப்போ திரையிலும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த கேரத்தும் இந்த ஓரன் சோஃபரும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹாலிவுட் மூவியே வந்து நாங்கள் சாதாரண கேமராவில் எடுத்துருக்கிறோம் ஒன்றும் பெரிய ஹைஃபை கேமரா நிறைய செலவு பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் இந்த ரூலை உடச்சி அதை வந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு ஒரு செயல் நீங்கள் போட்டு எக்கச்சக்கமான காசக்குடி பெரிய பெரிய கேமரா தூக்கிட்டு அதுக்குரிய ஜிப் கிரேனு அதுக்கு ட்ராலி இதுக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லாமே ஹேண்ட்ஹெல்டு தான் அதில் வந்து அப்படியே அந்த ஆரஸ்ட் ரோனின் கிம்பலில் போட்டுக்கிட்டு சும்மா அப்படியே கையில் தோல்லையும் வச்சுக்கிறாங்க கையிலையும் தூக்கிட்டு அப்படியே ஓடிட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் எல்லா மூமெண்ட்டும் வந்து ஹேண்ட்ஹெல்டுலேயே தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படியே எடுக்கிறாங்க அப்படியே எடுத்து பார்த்தா படத்தை பார்த்தா சூப்பராக இருக்கு அந்த ட்ரெய்லரே அருமையாக இருக்கு இந்த படத்தை பற்றி நம்ம குயிக்காக ஒரு டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ பார்த்துரும் அதாவது இதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த படத்துக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த படத்தோட பட்ஜெட் வந்து எயிட்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கேமரா வந்து எஃப் எக்ஸ் த்ரீ கேமரா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த கிம்பல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர் டிஜிஐ ஆர் எஸ் டூ அந்த கிம்பல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ரிக்கிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ரிக்கிங் வந்து எல்லாமே கேஜஸ் இந்த ஷோல்டர் கேஜ் ஹேண்டில் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க விமோன் பேட்டரி அது இது நிறைய எல்லாத்தையும் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க அதை நான் படத்தில் காமிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் போட்டு ரிக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவான்னு சொல்லக்கூடிய அனமாஃபிக் லென்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்லி அதான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பிக்சர் ஃபில் மேக்கிங் ஸ்டைல் வந்து என்ன சொல்லுறாங்க கொரிலா ஃபில் மேக்கிங் சொல்றாங்க கொரிலா டைப் ஃபில் மேக்கிங் சொல்றாங்க ஏன்னா நீங்க வந்து தோல் வச்சுக்கலாம் அப்படியே ரன் பண்ணலாம் அப்படியே கையில் பிடிச்சிட்டு ஓடலாம் சார் எப்படி ஆனாலும் நீங்க வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு கொரிலா ஸ்டைல் எப்படி ஆனால் நீங்க வச்சு ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்டிலிங் வந்து மெனுவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூசபிலிட்டியா இருக்கிறதுனால அது வந்து கொரிலா டைப் ஃபில் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓட தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் இது அதில் தான் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரெக்கார்டிங் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோரஸ் ரா அதுதான் ரெக்கார்டிங் ஃபார்மேட் அது வந்து அட்டமாஸ் நிஞ்சா ஃபைல ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க எடுத்த ஃபூட்டேஜ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஐமேக்ஸ்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க டால்பிலையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுலையுமே அவைலபிளாக இருக்கு நீங்கள் ஐமேக்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி டால்பிலையும் பார்க்கலாம் அது வந்து யூஎஸ்எல் ரெண்டுலையுமே அவைலபிளாக இருக்கு இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சா அது என்ன இதில் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல ஐமேக்ஸ்லேயும் இருக்கு ஃபார்மேட் டால்பிலையும் ஃபார்மேட் இருக்கு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நிறைய அங்கே இருக்கிற யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து அதே மாதிரி நான் வந்து கிரியேட்டர் கிம்பல்னு சொல்லிக்கிட்டு ரோனியோட ஆர் எஸ் டூ கிம்பலை வச்சு இதே மாதிரி எந்த கேமரா வந்தாலும் சரி